ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കതിൽ പോകാം ഫസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി എന്താ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ വിശ്വസിക്കാം കാരണം അത് സ്ട്രിക്ട്ലി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനിയെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റുപാടുകൾ ഫ്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം ചതിക്കാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് ദ യൂസേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് യൂസേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കും യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് കണക്കെഴുത്ത് ആർക്കാണ് ആവശ്യം അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് തരം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും അപ്പം എന്താണ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യൂസേഴ്സ് ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് ദ യൂസേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് എ റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എറർ ആൻഡ് ബയാസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് അപ്പോൾ റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത തെറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എറേഴ്സ് മനഃപൂർവം അല്ലാത്ത തെറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എറേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് ഈ മനഃപൂർവം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ മനഃപൂർവം നമ്മൾ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഡസ് ഫ്രോഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഫ്രോഡ് അപ്പം എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവം അല്ലാത്ത തെറ്റുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺ ഇൻറ്റൻഷണൽ മിസ്റ്റേക്ക് അൺ ഇൻറ്റൻഷണൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് കാൾഡ് എറർ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഏത് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ എറേഴ്സ് കാണാൻ പാടില്ല ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു അതാണ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണോ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിന് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം മാത്രമല്ല ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് ആൻഡ് ബയാസ് തെറ്റുകൾ കാണാൻ പാടില്ല പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അയാളെ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരാൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എന്ത് കാണിക്കണം എന്താണോ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ റിലയബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ റിലവൻസ് റിലവൻസ് എന്താ റിലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി റിലവൻറ്റ് information must be available in time information must be available in time namukku avashyamayittulla informations nammala timely kittanam ennu parna nammada account
ഡിസിഷൻ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് റിലവൻസ് ഇപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായിരിക്കണം റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം ടൈംലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് പ്രിഡിക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്താ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് കൺവേ ടു ദം ഏത് അർത്ഥത്തിലാണോ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണോ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കിട്ടണം കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മാനേജർ ആയിരിക്കൂല അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ മാനേജറിന് മനസ്സിലാവണം അല്ലാതെ അക്കൗണ്ടന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും മാനേജർ വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യവും ആവാൻ പാടില്ല അതാ പറഞ്ഞേക്കണത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിൽ എന്താണെന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ സെയിം സെൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് കൺവേ ടു ദം പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് കൺവേഡ് അവർ എങ്ങനെയാണോ അറിയിച്ചത് അറിയിച്ച ആ സെയിം സെൻസിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണോ അറിയിച്ചത് അറിയിച്ച പോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ റെന്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടന്റ് എഴുതി വെച്ചു റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് എക്സാമ്പിൾ പറയണം ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയണം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അക്കൗണ്ടന്റ് എഴുതി വെച്ചു ഇത് സെയിം സെൻസ് റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണെന്ന് മാനേജറിനും മനസ്സിലാവണം അല്ലാതെ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സാലറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജറിനും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഒരു യൂസറിന് ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പയറബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻ ഓരോ രാജ്യം വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐ എ എസ് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇപ്പം ചില ഇന്റർനാഷണൽ കൺട്രീസ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണക്കും വേറൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണക്കും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം അവർ ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ അങ്ങനെ കമ്പ അക്കൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആർ ഏബിൾ ടു കമ്പയർ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി എൻഡിറ്റി ഓവർ ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് എൻഡിറ്റീസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അവിടുത്തെ എന്തുമാത്രം ആസെറ്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്തുമാത്രം ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും ആർ ഏബിൾ ടു കമ്പയർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഏതുമായിട്ട് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എൻഡിറ്റി ഓവർ ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് അത് എൻഡിറ്റി ഏത് സമയത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സാധനം വിറ്റു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വിൽക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ
നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു റിലവൻസ് പറഞ്ഞു റിലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈംലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് അതേ സെൻസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് മനസ്സിലാവണം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതേ സെൻസിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ മാനേജേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് മനസ്സിലാവണം നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ വേറൊരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇപ്പോഴത്തെ പിരീഡിലെ ബിസിനസ്സിനെ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള പിരീഡിലെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ മെത്തേഡ്സും ഒരേ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കടത്തിന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് കടത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ ആ അവിടെ നടന്ന ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും എല്ലാ വരവുകളും ചിലവുകളും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് a proper and a complete record of all business transactions are kept regularly moreover the record information enable verifiability and act as an evidence adha idu parayana inganana accounting is an used for maintenance of a systematic record of all transactions in the books of account systematic record adha idu oru transaction allengil oru sadhanam vaangikunu oru sadhanam vilkunu അത് നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിലത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലാഭമുണ്ടോ നഷ്ടമുണ്ടോ ലോസ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് റെഗുലർലി അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മണിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും കെപ്റ്റ് റെഗുലർലി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മോർ ഓവർ ദ റെക്കോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എനേബിൾസ് വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എൻ എവിഡൻസ് അപ്പം അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്താ ഉപയോഗം ഇറ്റ് എനേബിൾ വെരിഫയബിലിറ്റി ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്കാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതി എങ്കിൽ എന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ ആ റെൻറ്റ് കൊടുത്ത റെസീപ്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതി എൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി കമ്പയർ ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു ചെക്ക് കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം ഒരാൾക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ചെക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ചെക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അത് ശരിയാണോ നോക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു എവിഡൻസ് ആണ് തെളിവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറിന് പോലും ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്സി
ഞാൻ ചിലവാക്കിയത് എഴുപത് രൂപയാണ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഞാൻ ചിലവാക്കി എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പറഞ്ഞേ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് എന്നോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭം നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത് പോയ ബാക്കി എത്ര മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആർ കീൻ ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പിരിയോടിക്കണ്ടി ഒരു ഓണറിന് അവര് വളരെ കീൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഐഡിയ എന്ത് ഐഡിയ ബിസിനസ് നെറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഓണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിരിയോടിക്കായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പിരിയോടിക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇടവേളകളിൽ നോക്കുന്നത് വെദർ ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഇൻക്ലൂഡ് ലോസസ് ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അതോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് തളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയണ്ടേ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കറിയണം അല്ലെ ദസ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് ടു അസറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഓർ ലോസ് സസ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഡ്യൂറിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി വർക്ക് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ബിസിനസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ പീരീഡ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടത്തെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും നോക്കിയാൽ മതി അവിടത്തെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെ നോക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും നോക്കിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്തുമാത്രം ആസ്തി ഉണ്ട് ആസ്തി എന്തുമാത്രം ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ലൈബിലിറ്റി അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ആസ്തി ഉണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ബാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓൾസോ എയിം അറ്റ് അസറ്റൈനിങ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് എവരി അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എല്ലാ വർഷാവസാനവും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ബിസിനസ്സിന് എന്തുമാത്രം അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്തുമാത്രം ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കും എന്താണ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്തി അതായത് ബിസിനസ്സിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിന് പഠിക്കുന്ന ആസ്തി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ക്യാഷ് ചിലവാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യത അതായത് ഭാവിയിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട പൈസയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൈബിലിറ്റി ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനവും എന്തുമാത്രം അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്തുമാത്രം ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർക്കാണോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ യൂസേഴ്സിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഹൂ നീഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിഷൻ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അക്കൗണ്
അവർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് കളക്ടിംഗ് അതോറിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് അവരെ എന്തുമാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ടാക്സ് നോക്കുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടാക്സ് കളക്ടിംഗ് അതോറിറ്റി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കാൻ പോയ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വർത്ത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ലോൺ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ബാങ്കുകാർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ യൂണിയൻ ആണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേജ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വേജ് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ദാ വേജ് വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസക്കൂലിയാണ് വേജ് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം വരുമാനം കൂടും തോറും അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ആസെറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ആസ്തി ഉണ്ടെന്നും എന്തുമാത്രം ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും എന്തുമാത്രം ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൈമാറുന്നു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ യൂസറും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സായി പ്ലസ് വൺ രണ്ട് ക്ലാസ്സായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പഠിച്ചു ഇനി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ടേംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ടേംസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു